Hello, good evening. How are you? Hello, hello. hello. Can, you, can you hear me? Hello. Me escuchar? Yes. Okay, perfect. How is your third day of quarantine? ¿Cómo va ese tercer día de la cuarentena para muchos? Para otros, pues todavía trabajando, ¿verdad? Siente que si ustedes de los que estén en cuarentena, ánimo y paciencia, ¿verdad? Por amor al, al Salvador y a su familia. Y si ustedes de los que va a trabajar, pues es nuestro héroe, ¿verdad? Le admiramos. Igual si está trabajando desde casa para mover la economía del país. So, welcome, good evening. Bienvenidos, bienvenidas, buenas Thanks. noches. Uh, so today we are going to continue with our platform. So I'm going to show you uh, what part we are going to be working. Uh, last night I told you that we are going to start today uh, the section number four. So in the section number four, we have the lesson objective 4.0 that says in this class you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Work, trabajo, y leisure es como tiempo más de relax, ¿verdad? Un poco el tiempo que tenemos ahorita, que es así, usted puede estar un poco más relajado con su vestuario. So, um, when we say clothes and vocabulary, we have here uh, a video that show you the Clothes for leisure, ¿verdad? Que es un poco más casual, formal. En clothes for work, el, la ropa de trabajo, ¿verdad? Lo que usamos en el día a día. So, um, eh, tonight we are going to spend some time learning vocabulary. And then we are going to talk about how we dress to go to work. ¿okay? Vamos a trabajar un poco en vocabulario. Eh, vamos a, a hacer ejercicios también hablando de cómo nos vestimos para ir al trabajo. Okay? So, eh, in this class we will try also to include eh, colors and how these topics is used in real life. Okay? Entonces vamos a estar eh, trabajando también acerca de los colores, ¿verdad? Y cómo esos se usan en la vida diaria. Eh, so, eh, let me let me go to the next part okay in this part you have a video that says it's a disaster and this is a conversation between two ladies that they are sharing the washing machine okay and one of the, of the ladies had a, a different color pants that stain the blues or the yeah the the formal blues of the other lady so <clears throat> Pat says, great, our clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue house. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. Oh no, all your clothes are light blue. <laughs> Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. <laughs> Okay, so in the United States, it's very common that people used to share some uh, dry dryer machines. So um, that's why these type of accidents occur. Okay, so but the, the idea is that you can use the colors in order to uh, talk about daily life situations. Okay, so that we are going to do now. So for tomorrow, we are going to continue uh, learning about the possessives. Okay, in order to describe belongings of things. I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation that I have here. So can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. yes. Okay, perfect. Yes. That's closing vocabulary. So let me see if I can expand this. Okay. okay, here we have like a mix of formal and leisure time clothing. So when we talk about a suit, we are talking about a blazer and a skirt. This is a very formal uh, clothes. V-neck t-shirt, V-neck, because of, of this, right? Like a V, okay? V-neck t-shirt. Button down shirt, ¿verdad? Esta es una camisa formal, ¿verdad? Entonces se dice button down shirt, boots. 
shorts, jacket, cargo pants. Um, so here, well, later I will go to the other ones that we cannot see right now. We have pants, we have tank top, jeans, skirt, evening gown, ruffled skirt, hoodie jacket, short, short sleeve shirt. It's a shirt because it's formal and it's a long short sleeve, short sleeve, okay? Manga corta, verdad? Short sleeve, es eso, manga corta. Shirt, jeans uh, and sh or shorts, right? Then we have a baseball t-shirt, uh, sweatpants, uh, shorts, long sleeve shirt, running shoes, t-shirt, hiking boots, pumps or heels, pants, trousers. Um, okay, we have a crop jeans, which are until the half of your leg, bikini, batting suit or swimming suit, camp shirt. And in, the, in this side, we have the short sleeve baseball t-shirt, the polo shirt and the jeans. Okay, here we have clothing for ladies. Excuse me. Okay, I need to move this. And I need to move, cancel. Okay, let's, let me move, sorry. Perdón que estoy luchando aquí de mover esta cosa. Ahí está. Okay, perfect. So here we have uh, uh, first for ladies and there, then for gentlemen. We have wedding dress, sweater, t-shirt, shirt dress, bra, tank top, uh, gym clothes. Uh, we have a dress, we have jeans, a swimsuit, long coat, uniform, long sleeve top, skirt. Uh, then here we have, oh, yo otra vez tengo que mover. Sorry. Permítanme que quiero mover esta cosa porque me está obstaculizando. Okay. Then we have a hoodie, a dress pants, and we have a thong. Okay. So this is for ladies. Uh, for boys, we have here a shirt, Hawaiian shirt, cardigan, vest, bathrobe, jeans, singlet, jacket, long sleeve top, cargo pants, gloves, business shoes, sports shoes, polo shirt, swimsuit, cap, flip-flops, bow tie, jumper, blazer. And in this part, we have a sweater, a suit, shorts, uh, sleeveless, sleeveless, quiere decir sin mangas, ¿verdad? Sleeveless shirt. Uh, manga es a sleeve, y cuando yo digo less, es sin, ¿verdad? Sleeveless shirt, a uh, trench coat. Okay, here we have uh, other kind of accessories that we normally use with our clothes. Normally, we don't have uh, in tropical um, countries, we don't have to use, for example, boots, uh, mittens, or gloves, hat. Uh, we can use a uh, swimsuit during the, the holidays or vacation, socks, dress, skirt, gloves, jacket, uh, shoes, t-shirt, shorts, trousers, jeans, jumper, cap, glasses, pajamas, scarf. Oops, sorry, sorry, sorry. Uh, let me move again. Okay, then we have the shirt, the sweater, the jacket, the pants, dress, shorts, skirt, socks, sneaker, sneakers or shoes. The nada, estos son eh, así bajitos, estos se llaman sneakers. Sandals, también se llaman flip-flops. Ya lo vimos, ¿verdad? Hat or, or cap, tie, bow tie, glasses, winter hat, sunglasses, mittens, boots, scarf, watch, necklace, umbrella. 
Okay. Uh, in this class, we are, we are going to practice uh, what we are wearing. Cuando hablamos de usar, de ponernos eh, encima del cuerpo, ¿verdad? En la ropa, hablamos de wear. El verbo es wear, así como está acá. Y cuando yo digo I am wearing, es porque en ese momento yo lo llevo puesto, ¿verdad? Lo estoy usando. Por ejemplo, yo ahorita puedo decir I am wearing my headphones, right? Everything that is on my body, I'm wearing. ¿verdad? Todo lo que está puesto sobre mi cuerpo, yo digo I am wearing. ¿verdad? No digo using. Using es cuando yo utilizo, por ejemplo, yo digo I'm using a stand for cooking my dinner. Estoy usando una cacerola para cocinar mi cena. Ahí sí, I'm using, estoy utilizando. Pero cuando yo hablo de usar puesto sobre mi cuerpo, el verbo correcto en inglés es wear. Wear, like this. Wear and wearing is when I'm using it, I'm wearing it, sorry, right now. Y cuando lo estoy llevando puesto, en ese momento yo digo wearing. Entonces yo puedo decir tonight, I'm wearing my uh, short sleeve red uh, shirt. ¿Verdad? Estoy usando esta noche mi camisa roja, eh, manga corta. ¿Verdad? I'm wearing. Um, so, eh, podemos hablar también, today she's wearing, si tuviéramos que describir cómo anda vestida alguien, ¿verdad? Una lady. O puedo decir, today he is wearing, si estoy hablando de un caballero, ¿ok? Cuando yo hablo de vestirme, de ponerme eh, en la ropa, ponerme la ropa sobre mi cuerpo, eh, vamos a usar el verbo eh, put on. Put on, ¿verdad? Ponerse sobre el cuerpo. Put on eh, my headphones. Eh, put on my pants. Eh, she's putting on his eh, dress. Eh, I mean, her dress. ¿Verdad? His es para él. He's putting his pants. Eh, and so on. ¿Ok? So, what we are going to do is... Primero lo que vamos a hacer es tratar de completar, ¿verdad? Las oraciones que están acá que dice, In the morning I put on my clothes. I put on my, y según el vocabulario que vimos, dress, ¿verdad? When she goes out, she puts on her cap. Maybe. When he goes to bed, he puts on his bed. bed. Cuando va a la cama, se pone his pajamas. When they go dancing, they put on their, maybe, shoes. Mom say, put on your uh, gloves before you go outside, and so on, okay? So, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de, oops, 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 no. Eh, en esta parte vamos a tratar de describir, primero eh, vamos a utilizar el verbo wearing. ¿Verdad? El verbo wearing. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a duplicar esta. Y le voy a describir cómo eh, lo que yo estoy eh, wearing. ¿Verdad? Yo puedo decir, solo déjenme mover esto que mi mouse está un poco loco. Ahora no quiere trabajar. Ok, yo voy a decir today. <risas> No les digo, pues. No sé qué hizo, pero. Ok. Today, I am wearing my um, red short sleeve, short sleeve, short sleeves. Uh, My red short sleeve blues. I am wearing my blue pants and my sandals. I am wearing also My headphones. Ok. 
Eh, si usted tiene aritos, por ejemplo, usted puede decir, I am wearing my earrings. Si usted está usando un reloj, usted puede decir, I am wearing, porque también para estos accesorios se usa la palabra wearing. I am wearing my watch. Vamos a ponerle my new watch. Imaginémonos que, estamos, que está nuevo. Eh, puede decir, I am wearing my new brown shoes. Ok, entonces digamos que de esa manera yo les he descrito eh, qué es lo que yo estoy usando, ¿verdad? Wearing o estoy llevando puesto conmigo este día, ¿verdad? Eh, ¿qué, estoy, ¿Qué estoy vistiendo? Today I am, ok, un error, wearing my red short, eh, a ver, vamos a hacerlo más fácil. My eh, short sleeves, eh, red blues. I am wearing my blue pants and my sandals. I am wearing also my headphones. I am wearing my earrings. I am wearing my new watch. I am wearing my new brown shoes. Eso solo es un ejemplo, ¿verdad? Obviamente hay cosas de esas que no, no las estoy usando, pero lo que quiero es provocar que ustedes hagan su propia descripción de lo que ustedes están wearing, ¿ok? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Si no hay preguntas, pasaríamos a los breakout rooms y lo que espero es que en parejas usted pueda contarle a la otra persona, como no la está viendo, ¿verdad? Eh, que usted le pueda contar, eh, what are you wearing today? Entonces, la conversación eh, inicia. La persona A, le pregunta, lo saluda, ¿verdad? Aquí estamos partiendo de que usted sabe cómo saludar a su compañero. Hello. How are you today? Ok. Y la otra persona, según lo que hemos aprendido, le puede decir, I'm fine. I'm just fine, thank you. Ok. Y puede haber... Otra interacción, pero por el tiempo lo vamos a dejar así. Vamos a, a, a decirle, what are you wearing today? Ok. Eh, perdón, aquí es el A. Y luego el B, digamos, responde, ¿verdad? Con toda la información que le han preguntado. Today I am wearing my short sleeves, red blues, I am wearing my blue pants and my sandals, I am wearing also my headphones, I am wearing my earrings, I am wearing my new watch, I am wearing my new brown shoes. Okay, do you have questions? Tenemos preguntas? Okay, if not, I would like to ask you to take a picture. Si no, le voy a pedir que por favor tomen una imagen de esa... Eh, de esa conversación que ustedes tienen en pantalla, yo se la voy a enviar en este momento y también voy a proceder a enviarles las láminas, al menos una genérica donde sé que está la información que van a necesitar para poder realizar el, el ejercicio. So, what I would like to ask you is that you go to the breakout rooms and that you participate. Les quiero pedir que por favor vayan a los grupos y participen activamente. Ok, so let me... Ok, por aquí tengo una pregunta. Eh, sí, ahorita se la voy a mandar. Ahorita les mando las imágenes de la ropa. Solamente déjenme eh, hacer los breakout rooms para ganarle al tiempo. So we are 14 people, so we are going to have seven breakup rooms. Okay.
Martin, ¿ok? Ok. ¿Todo sure. bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Qué pasó? No, buscando el, el, el ejercicio, <risa> teacher. ¿Ya se los mandé? ¿Por WhatsApp? Sí. Ah, ok. Es que ya dice... ¿Perdón? Okay, ok, aquí lo voy a buscar yo. Y Vaya, se lo voy a compartir ya, ya a se él. los mandé por WhatsApp. Sí, ahí está el ejercicio. <risa> ah, ok. De las... De las clouds. De, ok. Ok, perfect. perfect. Eh, if you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me avisan. Ok, teacher. Ok, voy a otro grupo y regreso unos segunditos. Ok. Está bien, gracias. Okay. Yo, le, yo le diría, hello, how are you today? Everything I'm okay, my dear. Thank you. ¿Todo bien? Hello. Everything ok, hello. Yes, todo bien. Ok, perfecto. See you in a minute. Okay. Thank you. Thank you. Vale, entonces sí sería... Pero no vaya a aparecer la teacher por ahí con nosotros. Ah, <risa> ajá, you were talking. <risa> Hello. Hello. Hi, Hello. Teacher. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo va todo? Very good. Ok, perfecto. So, I will let you practice. La dejo que practiquen. Okay. okay. If you have any doubt, let me know. Si tienen dudas, me lo hacen saber. Okay. okay. See you later. Okay. Blows and shorts and sandals. Hello. Is everything okay? Todo bien por aquí? Uh, Thank you. Yes. Okay. Perfect. Yes. Um, is um. You say waiting or wearing? No, wearing, wearing. Porque wearing. wearing. Sí, les wearing. explico la diferencia. Waiting es esperar, esperando. Ajá. Por ejemplo, Entonces, cuando wearing. Yo digo, hurry up, hurry up, Gladys. I am waiting for you. Es como, apúrate, Gladys, estoy esperando. Pero mm. este es wearing. 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 De wearing. Traer puesto. ¿verdad? Ok. Uh -huh. Ok, mm. perfecto. See you in a minute. Okay. Okay. Hello. Hello, hello. Adelaida, eh, no tiene compañerito. No, no llegó nadie. No, nadie. Only me. Sorry, <laughs> la voy a mover, oiga. La voy a pasar a, a otro breakout room. Okay. Okay, perfect. Sorry. Okay, Antonia. Um, are you Adelaida, right? Yes. <laughs> um, sorry. Do you have acabo, your... Excuse me, sorry. Acabo de incorporar a Adelaida, compañeros, porque no le... Hola, hola. 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 ¿Me pueden escuchar? Me disculpo yes. que acabo de incorporar a Adelaida a este equipo porque no llegó alguien más, a, a, no llegó su pareja, ¿verdad? No, no se conoce. No, no, nadie. Entonces, para okay. que me, me colaboren en que ella también esté incluida en la conversación. Ok, teacher. Ok, sí. thank you. Thank you very much. Thank you. Ok, okay. ¿Cómo se llama? Your flip-flop. Why? Flip-flop, sandalias, flip -flop, qué rico. Flip-flop, <ríe> flip white. White, acuérdense que primero white. ve el color, white flip-flop. Ah, ok. De toda, white, la, sorry. de toda la ropa que digan, si van a mencionar el color, el color va antes. ¿Sí? Ok, teacher. Ok, perfect. Thanks. Thank you. You're welcome. Wow, well, Víctor, eso sí que estábamos. Decía yo. Ah, porque la, la, la presentación sería más larga. Hola. Hola, are you ready? 
Ahí están listas, listas. Yes. Ok, yes. perfect. Preguntas, questions. Teacher. Tell me. Teacher. Eh, ¿Cómo se dice eh, camiseta manga larga? Tan eh, top. Eh, se dice camiseta, camiseta manga larga. Usted puede decir... Eh, no, no, manga corta. Ah, eh, hay varias, ¿verdad? Si es cuello en B, se dice V-neck shirt. Si no es cuello en B, eh, usted simplemente dice tank top, pero la tank top es la que está sin tirantitos, que no tiene nada de Ajá. mangas. Ajá. Tank top. Tank, 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 tank top. top. Ajá, tank top. Tank top. Uh -huh. Ok, you're welcome. See you in a minute. Lo veo un minutito. Ok. Are you ready? ¿Estamos listas ya? Yes. Ok. Yes, teacher. Okay. So I'll call you to the main room in a minute. Ok. Perfect. Ok. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? I was listening to you practicing and I see you are very comfortable at home. Los escuché practicando, ¿verdad? Y se ve que andan bien cómodos en casa. That's good. Eso es bueno. So let's imagine that we are a little bit free. Estamos un poquito más libres, ¿verdad? Okay, perfect. So... I will, okay, I will give you, I will ask you to please unmute your mics in the way you are participating. Le voy a pedir que vayan quitándole el mute a sus micrófonos a medida vayan participando. So I would like to know who will start. ¿Quién va a comenzar? Who wants to start? ¿Qué equipo quiere comenzar con su participación? Voluntarily or if not, I will start with the list. Voluntariamente, si no, pues comenzamos con la lista. So let me see. Veamos, veamos. Okay, Jessica. Jessica and team. El equipo de Jessica. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Adelante. Hello. Okay. Vamos, Victor. Inicio o inicio? Inicio. Hello, okay. how are you today? I am just fine, thank you. What are you uh, wearing today? Today I am wearing my black short, my, my blue shirt, and my flip flop, my flip flop. Era my black flip flop. Ok, perfect. Okay. Ahora pregúntale, pregúntale usted, eh, Jessica, dígale. Ok, what are you, ok. What are you wearing today? Victor. Victor, hello. How I am are just you today? fine. Okay. I am just fine, thank you. Ok. What are you wearing today? Wearing, wearing. Wearing, to, wearing. Mm -hmm. wearing today okay today i am wearing my uh, short uh, black short mm -hmm. uh, i am wearing my uh, pardon i am wearing my short my i am wearing my uh, uh, sandalias sandals okay. sandals okay. of flip flops flip flop Mm -hmm. Flip-flop. Mm -hmm. Okay. Uh, I am wearing... I am wearing my... Uh, uh, shooting. Mm -hmm. Okay. Okay. Okay, perfect. Thank you. 
Um, okay. So, uh, who else? Who else wants to continue? ¿Quién más quiere continuar? Ok, Tati, adelante. Eric. Eric, Hola. hello. Hello, Eric. Are you ready? Hello. How are you today? I am fine, thank you. Uh, what are you wearing today? Today I'm wearing my black pants. Mm -hmm. I am wearing a right shirt. I am wearing um, blue shoes. And I am wearing, no sé cómo se dicen, calcetines. No lo veo por ahí. Ok, perdón, repita. Eh, calcetines, ¿cómo se dice? Se dice socks. Socks. I, uh -huh. I am wearing my socks. Ok, perfect. So, now you can give the, the, the question back. Puede regresarle la pregunta. And what are you wearing today? O le puede preguntar, how are you today? Al principio, hi, Tatiana. Eh, how are you today? Tati? I'm yes, fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my orange sack top. I am wearing my black pants and my flip flops. Okay, perfect. Thank you. Thank you, team. Congratulations. Thank you, Tisha. Thank you. Okay. Um, Adelaida. Hola. Hello, Adelaida. Are you ready Hello. your team? Yes. Yes. Okay. Um, so you are a uh, team, right? So un yes. Tiro, ¿verdad? Entonces, ahí no sé um, cómo se han organizado ustedes para hacerlo, pero ahí los dejo libres para que... Antonio, solo porque Ernesto no pudo conectarse bien. Okay, está bien. Okay, so uh, you too. It's okay. Adelante. Okay, Antonio, I I'm going to start. Okay. Hello, Antonio. How are you? Hello, Adelaida. I'm fine, thank you. Okay. And um, what are you wearing today, Antonio? Today I'm wearing my white shirt. I'm wearing my black shorts and my sandals. And I'm wearing also my headphones. Mm, and okay. You, what are you wearing today? Um, today I'm wearing a pink t-shirt and um, I'm wearing a blue shirt. My sandals are black and I'm wearing my glasses and I'm wearing a ring. That's oh. it. Perfect. Thank you. Solo una okay. cosa. En okay. el, en el uh, the short y en el the uh, shirt, the t-shirt, es como -shirt? cuando yo le, le digo a alguien, shh, ah, ok. Así, sh short y t-shirt. T-shirt. Shirt, es o como cuando yo digo she de ella, sh así. She. Short, shirt. Short. Shirt. Eh, es que no, para que no me lo haga muy fuerte, porque si me lo hace muy fuerte es como que fuera una che. Ah, ok. Ajá, es que hay short. una diferencia short. entre short y short. ¿Sí? Ok, entonces sería short. Ajá, perfecto. Es, that's the way it is. Esa es la forma como es. Perfect. Short. Thank okay. you. Ok, you're welcome. Uh, Thank you. So, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? So let me see, eh, Gladys, creo Gladys. que Gladys ya había participado, creo. No, Saúl no, Hernández. No. Ok, Saúl, adelante. Con Gladys, Gladys Hernández. Ok, adelante, go ahead. Hello, how, how are you today? I'm just fine, thank you. How are you wearing today? What? Uh, what are you wearing? Today I wearing my short sleeve, red blouse, and blues. I mm -hmm, 
blues. blues. Uh -huh. mm -hmm. Yes. Mm -hmm. I am wearing my sandals mm -hmm. and I am wearing my short, black short. 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 Okay, yes. very good. Now you ask him. Pregúntale a él ahora. Okay. ¿Qué? Hello. How are you today? Saul? I am just fine. Thank you. Okay. What are you wearing today? Today I am wearing my red t shirt. I am wearing my blue jeans. I am wearing my brown shoes. And I'm my cap of the red socks. Okay, perfect. Thank you. Perfect. Very good job. Okay, so let's see. Uh, creo que ya Victor había participado. Jesse y Monica. Jesse, ahí está. Jesse y Monica. Adelante, go ahead. Hi, Jesse. <laughs> Hi. <laughs> Hello, how are you today, Monica? I am just fine, thank you. Thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my blue pant. I am wearing my sandals. I am wearing shirt. I am wearing glasses. Okay, now you ask her. Ahora okay. pregúntale a su compañera. Okay. Hello. How, how are you today? How? How are you? How are How? Okay. How no, are es, you? Es como una A. How? Eh, una A ah. y una O. How? Hello. How are you today? Yeah, that's right. Very good. Thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my dress. I am wearing also my headphones. I am wearing my goddess. I am wearing my sandals. Okay. Okay, perfect. Very good job. So it's missing Jani and company. Jani, hello. Hello, Jani. Who was your team? Con Giselle. Okay, Giselle. Hello. Hello, Giselle. Okay. Hello. Hello, how are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today, I am wearing my blouse white. White, I am wearing white, my... white blues, excuse me. Primero va el color y luego va la prenda, ¿ok? Ok, ok. I am wearing my white blouse. Uh -huh. I am wearing my jeans. Uh -huh. Shirt. Uh -huh. I am wearing sandals. I am, and I am wearing my glasses. Ok, and... perfect. Now you ask her. Ahora pregúntale usted a ella. Ok. How are you today? How are you? How are you? How are you how? today? Uh -huh. are how you? are you today? Okay, perfect. I am just fine. Thank you, Ju. Uh, thank what? you. Thank you. Mm -hmm. Okay. What are you? What are you wearing today? Today I am wearing my jeans. I am wearing my areas. I am wearing Blue t-shirts. Mm -hmm. I am I am wearing my shoes. Mm -hmm. I am wearing my glass. Glasses, porque son glasses. No, glasses. glasses. Ajá, se toma okay. como dos por los dos ojitos. My okay. glasses. Okay, very good, great. Who's missing? ¿Qué me falta? En mi cuenta ya terminamos, pero si hay alguien que me falta, me dice con confianza. Okay, if not, congratulations to all uh, the, the teams. You did a great job uh, saying what are you wearing today. Entonces, eh, para ir cerrando esta sección, ya por el tiempo no vamos a poder hacer el ejercicio de put on, 
pero recuerde que cuando ya lo tiene puesto dice I am wearing. Pero cuando está hablando de que se va a poner, supóngase que usted se está vistiendo, usted dice, uh, I am uh, putting on my headphones, I am putting on my, my shirt, I am putting on my pants. Se dice put on, ¿verdad? Eh, que es el verbo que está acá, ¿verdad? Put on, put on, ¿verdad? Es cuando yo estoy en el momento preciso de estarme poniendo, ¿verdad? Mi ropa. Pero cuando ya la estoy llevando puesta, entonces yo uso el verbo wear, wearing, I am wearing. Estoy llevando puesto, ¿verdad? Ok, so, eh, because of the time, we won't be able to complete this part por el tiempo, ¿verdad? Porque me interesa mucho que hablen. No vamos a poder contestar esta parte, pero yo les mando el material con mucho gusto y si ustedes tienen el tiempo ahora que se puede, pues traten de contestarlo en casa, ¿verdad? Por ejemplo, number one dice... How much do these shoes cost? Eh, si se fijan aquí, estamos retomando el ejercicio de these, ¿verdad? Eh, plural. Eh, how much do, do these shoes cost? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? What is that? Y entonces tenemos que buscar, ¿verdad? En la lista, por ejemplo, what is that? Lo más lógico, si estoy preguntando cuánto valen, estoy preguntando por el price. What is the price? Okay, number two, could I, please, could I please try on, también en lugar de put on, se puede decir try on, try on es probarme, ¿verdad? Como cuando voy a un almacén y pues no sé si lo voy a comprar, pero me permiten eh, tallármelo, ¿verdad? Entonces ese verbo es try on. This suit, ¿me puedo por favor probar este traje? Where is the, ¿verdad? Y entonces ahí está fitting room. El fitting room es el, el tallador, ¿verdad? El cuarto de, de tallárselos. O el cambiador, decimos nosotros aquí, pero en realidad es el cuarto de tallado, de tallarse. Y así, ¿verdad? Eh, so, from number three to number 14, you try to complete. Del 3 al 14, si usted quiere adquirir más vocabulario, pues las palabras claves están aquí, en your eh, left side, en el lado izquierdo. And then the exercises are uh, trying to find the right word uh, to the missing uh, space, in, in, in the blank space. Okay, the next part of the class, colors. So let me show you. Okay, in here we have, uh, can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla, solo quiero asegurarme. Yes. Sí, yes. Okay, perfect. Yes, teacher. Okay, yes. so talking about colors, you have here what are the primary colors, which are yellow, red, and blue. Okay, those are the primary. Then we have the secondary colors, which are orange, violet, and green. And then we have the tertiary colors that are yellow, uh, orange, Red orange, red violet, blue violet, blue green, yellow green. And here uh, they are showing us how they do the mixes and how they mix up the colors and how they are able um, to form new colors. For example, if you mix up yellow plus red, you will have orange equals to orange. If I have yellow plus blue equals to green. Yellow plus blue we have equals to violet. And so here you have, for example, yellow, then yellow orange, then orange, then red, then uh, red orange, sorry. Red, red violet, violet, blue violet, blue, blue green, green and yellow green, okay? so. It's very, uh, for me, it was kind of new. Para mí fue un poco nuevo, ¿verdad? Ver estas nuevas eh, combinaciones, porque usualmente trabajamos con los colores primarios. But it's good that you know these colors uh, combination in English. Okay, here I have... Una pregunta. ¿Sí? Eh, si yo quisiera ser celeste, sería light blue. Sí, es light blue. Celeste es light blue. Así como la usan light, light como de, de, de suave, 
eh, eh, literalmente ah, okay. es, un, es un azul suave, por eso light, light blue. Y por ejemplo, okay. si yo voy a decir azul oscuro, yo uso la palabra dark, dark blue, azul oscuro. Entonces, ah, okay. eh, son los dos extremos, ¿verdad? Por un lado tengo el blue, que es el color primario, pero tengo light blue, que es como el, el celestito este, digamos, de ceñidito que yo tengo acá, donde dice color wheel. Y uh -huh. por el otro lado tenemos el dark blue, el azul oscuro, que ya va tirándole a negro, ¿verdad? Ok. Gracias. Ok. Thank you. You're welcome. Ya lo vamos a ver, creo que más adelantito, si alcanzamos en los minutos que nos quedan. Ok, I have here the traditional uh, uh, colors. We have black, brown. Eh, veamos que en United States they, they write Ray, lo escriben así. Y en el British English lo escriben con E, Ray, ¿verdad? Pero en ambos casos se dice Gray. White, yellow, orange, red, pink, purple, blue, and green. Okay? So, let me show you this part. Okay, aquí tenemos, ¿verdad? Eh, a veces, por ejemplo, este lo toman como blue, pero sabemos que este es un light blue. Red, purple, yellow, pink, green, orange, lime, vean. El, en la otra paleta decía, eh, ya les digo, decía yellow, green, ¿verdad? Pero aquí lo escriben como lime, ¿verdad? Aqua, navy, vean que este navy... Todavía no es un dark blue, pero casi, ¿verdad? Coral, teal, mustard, blue violet, black, eh, white, gray, brown, dark green, blue gray. Aquí hay otras combinaciones de colores un poco interesantes. Ups, sorry, por eso les traje esta paleta. Solo que... Ahí está. Indigo, pea green, amber, peach, maroon. Y esta es todavía más sofisticada, miren, realmente ya, como les voy a compartir el material por el tiempo, no me voy a detener, pero son unos, unas combinaciones y unos nombres un poco eh, diferentes a lo que tradicionalmente vemos. Ah, teníamos otro ejercicio, ¿verdad? Acá, pero ya de, de verdad que el tiempo no nos da, eh, pero la idea era que habláramos acerca de what is your favorite color, ¿verdad? En mi caso, my favorite color is blue. Y también hablábamos un poco de how do you dress to go to work. Pero ya hicimos un poco el ejercicio de hablar de la ropa. Entonces, en mi caso, yo digo, I wear formal clothes like blues, pants, or a skirt, blazers, and dress. I wear high heels. Do you wear a uniform? Eh, ¿Usas eh, uniforme? ¿Verdad? ¿O llevas puesto uniforme? ¿A tu trabajo? No, I don't wear a uniform, I wear a suit, un, un traje, ¿verdad? No uso uniforme, pero uso un traje. What color is your uniform? What is your son's or daughter's favorite color? So, in the five minutes, um, in, in the five minutes we have missing, en los cinco minutos que nos faltan, me gustaría si voluntariamente eh, me pueden decir cuál es su color favorito. Yo les voy a ir preguntando. Y pues no tiene que ser algo complicado, ¿verdad? Le voy, a, le voy a poner ahí la paleta de los colores básicos para que me digan. Jesse Aguilar, what is your favorite color? My favorite color is pink. Ok. Eric, what is your favorite color? My favorite color is red. Ok, favorite. Ok, perfect. Favorite. Yes. Victor Garcia, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay, thank you. Yanira Salamanca, what is your favorite color? My favorite color is blue. Okay, perfect. Gladys Hernandez, what is your favorite color? Uh, my favorite color is red. Okay, perfect. Tati, what is your favorite color? My favorite color is green. Okay, perfect. Uh, Giselle, what is your favorite color? My favorite color is yellow. 
Okay, Antonio Hernandez, what is your favorite color? My favorite color is black. Thank you. Eh, familia Hernandez, perdón que se me escapa el nombre del compañero que está. Saúl. Saúl, Saúl, what is your favorite color, Saúl? My favorite color is green. Okay, perfect. So, who's missing? ¿Quién se me queda? Eh, Yo. Mónica, Mónica, what is your favorite color? My favorite color is pink and orange. Okay, perfect. Who's missing? ¿Quién me falta? ¿Quién yo. Falta? ¿Quién dijo yo? Adelaida. Adelaida. <laughs> es cierto. Sorry, Adelaida. What is your favorite color? My favorite color is green. Okay, perfect. So congratulations. Now you're able to say what is your favorite Alta color? Jessica. Jesse, what is your favorite color, Jesse? My favorite color is blue. Okay, perfect. Thank you, team. Congratulations. So you can pronounce properly the names of the colors. That's just I like that. Okay, thank you. Sorry, Jessie, se me había quedado. Es que los, fíjense que me pasa algo que voy en lista para abajo y de repente se me mete a, a alguien eh, en la lista y ya pierdo eh, quién me faltaba. Por eso les pregunto que si alguien falta me digan porque a veces no logro seguir la lista en, en el orden que va. It's okay, teacher. Okay, thank you. Okay, so do you have questions? Tenemos preguntas so far? Hasta aquí. No? No. Okay, perfect. So no, we no. are going to conclude no, the class right now. And uh, remember that by, uh, I mean, tomorrow is uh, by Thursday. No, no. Yeah, by Thursday afternoon, I will send you, uh, ah. I mean, by Friday morning, I will send you this. Okay? El viernes en la mañana le voy a compartir estos materiales adicionales. Pero recuerden que la prioridad es la plataforma, ¿verdad? Entonces, para esta semana, Tenemos que haber completado ya todo de la unidad 3, incluyendo el midterm exam, ¿verdad? Y lo que lo, pues prácticamente también la unidad 4 que la vamos a cubrir en esta semana porque completamos el módulo la siguiente semana, ¿verdad? Entonces básicamente solo nos queda eh, dos clases de esta semana más las cuatro clases de la siguiente. Así que okay. vamos a todo vapor. Ok. Ok, if you have no questions, sí, adelante. Yo. Monica, Adelante, este, terminaremos toda la unidad 3 y el examen. Es un, sí, ese es un examen de medio periodo, porque el examen completo después de la un, va después de la unidad 5. ¿Sí? Ok, y el examen es en línea, es, sale después de la unidad 3. Sí, es, es exactamente igual. Eh, digamos que el midterm exam, el examen de medio periodo que se, que se encuentran ustedes en, después de la unidad 3, es bien parecido al examen final que se encuentran después de la unidad 5. O sea que okay. básicamente al terminar la unidad 5, al darle next, ya caen a lo que sería el examen. Todo, todito es en línea, todito. Entonces, okay. eh, digamos que lo que hace es que el midterm eh, los prepara un poco para que hagan esa práctica y ya no sientan eh, una gran diferencia cuando llegan al examen final, ¿verdad? Y por otro lado, si se fijan, el midterm exam es como una, un compilado de todo lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Eh, de igual manera, el, el, en la unidad 5, al final de la unidad 5, está el examen de todo lo que hemos visto en el módulo. Entonces, eh, de nuevo les reitero que traten de, de hacerlo respondiendo eh, de la forma correcta. Si tienen una duda, es mejor aclarar la duda y asegurarnos de que mandamos todas las respuestas correctas. ¿verdad? O que en su defecto, si de verdad no podemos, si ya intentamos de varias maneras, pues pedimos ayuda. Eh, muchas veces es un tema de sensibilidad del sistema y podemos ver cómo se, se resuelve. ¿Ok? Ok, thank you. Ok, you're welcome. You. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Good night. Good night.